In this video, I'm going to solve this question. Suppose that x is a random variable with the following distribution function and ye hume details given hai idhar. And we have to figure out the probability that x lies between 1 and 2 and yahan pe equal to signs p hai. Ye wala question, one of my favorite questions hai. Agar tumne is question ko abhi tak ek baar khud se try nahi kiya hai, to is video ko pause karo aur ek baar is question ko pehle khud se try karo. Uske baad mera solution dekhna. Thik hai? So, स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ देखो हमें यहाँ पे ये गिवन है कि जो x है वो एक रैंडम वेरिएबल है विद दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे जो नोटेशन गिवन है उससे हमें ये समझ आ गया कि ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्योंकि उन्होंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा है राइट right? तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की है राइट right? ये तो थी पहली चीज दूसरी चीज ये कि देखो यहाँ पे ना बस इतना सा गिवन है कि जो एक्स है वो रैंडम वेरिएबल है और जो तुम्हें प्रॉबिलिटी निकालनी है ना उसमें है यहाँ पे इक्वल टू साइन तो सबसे पहली चीज तो ये फिगर आउट करनी होगी कि जो रैंडम वेरिएबल है ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है क्या ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या फिर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है बिकॉज अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हम इक्वल टू साइंस को इंपॉर्टेंस देंगे और अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो हम इक्वल टू साइंस को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जनरली एक स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पे लिखे हुए हैं इंटरवल्स राइट एंड बिकॉज यहाँ पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है इंटरवल में तो अकॉर्डिंग टू A student, this means that x जो है वो है एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल सो बहुत सारे स्टूडेंट x को कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल मार्क करेंगे बिकॉज यहाँ पे उनको इंटरवल्स दिख रहे होते हैं एंड अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो ये वाली प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन जो कि है प्रॉबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू माइनस दी प्रॉबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन इस केस में ना तुम्हें इक्वल टू साइन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज अगर एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हुआ तो तुम इस प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर तुम इस प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी लिख सकते हो मतलब किसी भी तरीके से लिख सकते हो बस इक्वल टू साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती सो so, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो तुम उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे एंड ये एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा देखो कैपिटल एफ ऑफ टू की वैल्यू कहाँ से निकलेगी यहाँ से बिकॉज टू के साथ इक्वल टू साइन यहाँ पे था तो कैपिटल एफ ऑफ टू की वैल्यू हो जाएगी नाइन प्लस टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व एंड कैपिटल एफ ऑफ वन की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वन पे इक्वल टू साइन है तो कैपिटल एफ ऑफ वन की वैल्यू हो जाएगी टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एट दिस इज इक्वल टू इलेवन बाय ट्वेल्व माइनस थ्री बाई एट एलसीएम आ जाएगा 24 एंड दिस इज 22 टू माइनस नाइन विच इज इक्वल टू थर्टीन बाई ट्वेंटी फोर एंड थर्टीन बाई ट्वेंटी फोर तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है जो कि है ऑप्शन नंबर डी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर मार्क कर देंगे वेल well, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है ओके सो अगर तुमने ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर मार्क किया और अगर तुमने इस क्वेश्चन को इसी सेम थॉट प्रोसेस से सॉल्व किया देन ये कंप्लीटली गलत है मैं तुम्हें बताता हूं कि ये गलत क्यों है देखो सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है एक्स ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है क्या ये डिस्क्रीट है या फिर ये कंटिन्यूस है तो उसको हम सबसे पहले फिगर आउट करेंगे एंड उसके लिए मैं तुम्हें एक लॉजिक समझाऊंगा देखो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इंटरवल में गिवन है तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा ये कम्प्लीटली रॉन्ग थॉट प्रोसेस है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को जब तुम लिखते हो उसमें एक्स की वैल्यूज हमेशा ही इंटरवल फॉर्म में लिखी जाती हैं चाहे एक्स वेरिएबल डिस्क्रीट हो या फिर एक्स वेरिएबल कंटिन्यूस हो इस चीज को अच्छे से समझ लो बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार ये मिस्टेक करते हैं ये डेंसिटी फंक्शन नहीं है ये है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हो या फिर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का हो तुम्हें हमेशा ही यहाँ पे इंटरवल्स ही मिलेंगे राइट right? अगर तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे इंटरवल्स हैं तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा वेल well, वो कंप्लीटली गलत थॉट प्रोसेस है एंड इस चीज को मैं तुम्हें प्रूफ भी करके दिखाता हूं देखो यहाँ पे ना राइट हैंड साइड में मैंने वाई वेरिएबल का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख दिया सो so, वाई एक कोई वेरिएबल है एंड उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये है अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि देखो यहाँ पे तो ये इंटरवल फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये होगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ये कंप्लीटली गलत है मैं अभी तुम्हें शो करूंगा कि जो वाई है वो एक्चुअली में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल नहीं है वो एक्चुअली में है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ठीक है एंड एक्चुअली जो वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना इस केस में वो है वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन सो बेसिकली वाई सिर्फ इन्हीं फाइव वैल्यूज को ले सकता है और मैं ये चीज अभी तुम्हें दिखाऊंगा देखो इसको तुम कैसे समझ सकते हो
देखो टू और फोर के बीच में कॉन्स्टेंट है ना यहाँ पे जीरो पॉइंट वन फाइव तो ये प्रोबेबिलिटी तो नहीं चेंज होगी सो so, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि एफ ऑफ टू पॉइंट फाइव क्या होगा एफ ऑफ टू पॉइंट फाइव भी जीरो पॉइंट वन फाइव रहेगा तो देखो जब y की टू से कम होने की प्रोबेबिलिटी थी जीरो पॉइंट वन फाइव की टू से भी कम होने की प्रॉबिलिटी क्या है जीरो इसका मतलब क्या हुआ वाई ने टू एंड टू के बीच में कोई वैल्यू ली ही नहीं सिमिलरली मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूँ एफ ऑफ थ्री क्या है एफ ऑफ थ्री हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज लेस देन इक्वल टू थ्री ये भी है जीरो पॉइंट वन फाइव इसका मतलब उसने कोई वैल्यू ली ही नहीं ना एफ ऑफ थ्री पॉइंट नाइन नाइन क्या है ये है प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज लेस देन इक्वल टू थ्री पॉइंट नाइन नाइन ये भी हो जाएगा जीरो पॉइंट वन फाइव तो क्या वाई कोई भी वैल्यू ले रहा है इस इंटरवल के बीच में बिल्कुल भी नहीं सिमिलरली क्या वाई कोई भी वैल्यू लेगा इस इंटरवल के बीच में बिल्कुल भी नहीं बिकॉज अगर तुम कैपिटल एफ ऑफ फाइव निकालोगे तो वो हो जाएगा 0.50। अगर तुम कैपिटल एफ ऑफ सिक्स निकालोगे वो भी हो जाएगा 0.50। अगर तुम कैपिटल एफ ऑफ फोर निकालोगे वो भी हो जाएगा 0.50। सो so, इसका मतलब वाई ने कोई वैल्यू लिया ही नहीं फोर और एट के बीच में फोर लिया राइट right? एट भी लिया बिकॉज एट यहां पे है तो वो भी लिया लेकिन फोर और एट के बीच में तो कोई वैल्यू ही नहीं लिया तो वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना अगर तुम इस तरीके से सोचोगे तो वो बस ये पांच आएंगी वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन दैट मीन्स जो वाई है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है देखो इसको ना तुम ग्राफिकली भी सोच सकते हो मैं तुम्हें क्विकली यहाँ पे एक रफ ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ मान लो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे है वाई एंड यहाँ पे है कैपिटल एफ ऑफ वाई सो वाई लेस देन वन पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू है जीरो सो वन मान लो यहाँ पे है तो ये जो वैल्यू है इधर ये पूरा का पूरा है जीरो ठीक है उसके बाद यहाँ पे ये टू है थ्री है फोर है फाइव सिक्स इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं सेवन एट एंड सो ऑन ओके मैं बहुत ही ज्यादा नीट फिगर नहीं बना रहा हूँ एक थोड़ी सी रफ फिगर बना के तुम्हें चीजें दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे ये है ठीक है वाई की वैल्यू लेस देन वन है तो एफ ओ वाई जीरो है वाई की वैल्यू वन और टू के बीच में है तो जो एफ ओ वाई है वो है जीरो पॉइंट जीरो फाइव अब देखो यहाँ पे ना एक सर्कल लगा दो क्योंकि कैपिटल एफ ओ वन ये नहीं है राइट सो कैपिटल एफ ओ वन की क्या वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो जीरो पॉइंट जीरो फाइव मान लो यहाँ पे कहीं पे है तो यहां से होगा वन एंड टू तक ये ऐसे जाएगा एंड टू पे ये वाला सर्कल होगा बिकॉज टू इंक्लूडेड नहीं है सिमिलरली अगर तुम्हें टू से फोर की रेंज बनानी है तो वैल्यू है जीरो सो टू इंक्लूडेड होगा ये टू से लेके फोर तक जाएगा और वो ऐसे है और ये जो यहाँ पे तुम्हें जंप दिख रही है ना ये वाली राइट right? ये जो डिस्टेंस है इधर ये जो जंप है ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है दैट वाई इज इक्वल टू टू ठीक है सिमिलरली तुम ऐसे भी देख सकते हो कि टू uh, से फोर के बीच में ऐसे जा रहा था एंड फोर टू एट के बीच में क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव जीरो सो जीरो पॉइंट फाइव जीरो यहाँ पे कहीं पे है फोर पे ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था फोर पे ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड होगा एंड ये फोर से लेके एट तक ऐसे जा रहा है एंड यहाँ पे एट इंक्लूडेड नहीं होगा राइट right? ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे बीच में ये एक्चुअली में प्रॉबेबिलिटी है वाई इक्वल टू फोर की सो वाई इक्वल टू टू की क्या प्रॉबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी दैट वाई इक्वल टू टू इज एक्चुअली जीरो पॉइंट वन फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन जीरो ठीक है सिमिलरली तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो वाई इक्वल टू फोर की सिमिलरली तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो वाई इक्वल टू वन की देखो वाई इक्वल टू वन की क्या प्रॉबेबिलिटी होगी वाई इक्वल टू वन की प्रॉबेबिलिटी होगी ये जो यहाँ पे तुम्हें जंप दिख रही है ठीक है ये इधर फिगर में एक जंप है मैंने बहुत ज्यादा नीट फिगर नहीं बनाई है बट आई होप कि तुम इसको समझ पा रहे हो तो ये जो जंप है ये प्रोबेबिलिटी है वाई इक्वल टू वन का तो प्रोबेबिलिटी दैट वाई इक्वल टू वन क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट वाई इक्वल टू वन इज एक्चुअली जीरो पॉइंट जीरो फाइव माइनस जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव जरूरी नहीं है तुम्हें भी इस चीज को फिगर बना के विजुअलाइज करके ही देखना है तुम जैसे मर्जी इन प्रोबेबिलिटीज को निकाल लो बट दी मेन पॉइंट इज की बिकॉज यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में तुम्हें इंटरवल सीख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारा वाई वेरिएबल है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है वो इन इंटरवल्स के बीच में तो वैल्यूज ले ही नहीं रहा ठीक है इट्स सच कि लिखने का तरीका ऐसा है कि तुमने उसको इंटरवल फॉर्म में लिखा है बट इन इंटरवल्स के बीच में वाई कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ही नहीं रहा बिकॉज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं चेंज हो रही राइट right? उस रेंज में सो so, तुम जिस मर्जी तरीके से इसको यूटिलाइज करके ऐसे निकाल के चीजों को इमेजिन कर सकते हो तो यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा कि अगर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इंटरवल गिवन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन
सो अब हम क्या करेंगे हम इस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम इसको लॉजिकली एनालाइज करेंगे एंड यहां से ये निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्स किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है एंड मैं इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ इस चीज पे कि एक्स किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है बिकॉज सी उसके ऊपर ना चीजें डिपेंड करेंगी अगर डिस्क्रीट है तो इक्वल टू साइंस को इंपॉर्टेंस देंगे कंटिन्यूस है तो इक्वल टू साइन को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे सो so, सबसे पहले इस चीज को फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि एक्स किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है ठीक है परफेक्ट सो आई होप तुम इतना समझ गए हो अब देखते हैं कि एक्स किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है क्या इस एक्स वेरिएबल में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज हैं ठीक है एक बार चेक करते हैं अगर मैं बात करूं लेट से इसको एनालाइज कर लेते हैं वॉट इज दिटी दैट एक्स इज लेस इक्वल टू वन दैट इज कैपिटल एफ ऑफ वन ये हो जाएगा टू प्लस वन बाई एट सो दिस इज इक्वल टू थ्री बाई एट नाउ वॉट इज दिटी दैट एक्स इज लेस एन इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ये हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ वन पॉइंट फाइव ये हो जाएगा टू प्लस वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई एट सो दिस इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई एट देखो यहाँ पे क्या हुआ जब x की प्रॉबिलिटी निकाली लेस एन इक्वल टू वन तो वो थी ये जब x की प्रॉबिलिटी निकाली लेस एन इक्वल टू वन पॉइंट फाइव तो वो चेंज हो गई इसका मतलब x ने वन एंड वन पॉइंट फाइव के बीच में ना कुछ ना कुछ वैल्यूज ले ली राइट right? तो इसका मतलब वो इस रेंज में वैल्यूज ले रहा है तो दैट मींस एक्स में ना कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज हैं राइट सो एक्स एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है बट दैट डजेंट मीन कि एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं हो सकता देखो मैं यहां पे हिंट कर रहा हूं मिक्स रैंडम वेरिएबल की तरफ ओके सो एक्स में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी तो हमें दिख गई बिकॉज हमें यह पता चल रहा है कि वो इस रेंज में वैल्यूज ले रहा है बिकॉज इस रेंज में प्रॉबिलिटीज चेंज हो रही है सिमिलरली तुम किसी भी रेंज को देख लो तुम इस रेंज में देखोगे तो भी प्रॉबिलिटीज चेंज होंगी प्रॉबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टू ये हो जाएगा नाइन प्लस टू बाई ट्वेल्व सो ये हो जाएगा इलेवन बाई ट्वेल्व और अगर तुम प्रॉबिलिटी निकालो एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू पॉइंट फाइव विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टू पॉइंट फाइव ये हो जाएगा नाइन प्लस टू पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व विच इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व तो देखो यहाँ पे भी ना प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई लेस देन इक्वल टू टू में ये प्रोबेबिलिटी थी लेस देन इक्वल टू टू पॉइंट फाइव में ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसका मतलब टू एंड टू पॉइंट फाइव के बीच में एक्स ने पक्का कुछ ना कुछ वैल्यूज एज्यूम कर ली तभी तो ये प्रोबेबिलिटीज चेंज हुई है तो एक्स में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज तो है ठीक है अब ये देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक्स में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी भी हो बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी होगा एंड एक्स एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी होगा एंड उस टाइप के रैंडम वेरिएबल्स को हम बोलते हैं मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल्स तो अब ये देखते हैं कि क्या एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वेल आंसर इज ये ठीक है मैं तुम्हें क्विकली दिखा देता हूं कि ऐसा क्यों होगा वंस अगेन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ना प्लॉट करके देखो यहां पर है एक्स एंड यहां पर है एफ ऑफ एक्स सो लेट्स से यहाँ पे है जीरो वन टू एंड थ्री ठीक है मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं बट आई होप तुम इससे समझ जाओगे x लेस देन जीरो पे जीरो है तो यहां पे जीरो है उसके बाद जब जीरो और वन के बीच में है तो है x बाय एट अब देखो x बाय एट है ना तो ऐसे कुछ लाइन जाएगी एंड ये इंक्लूडेड नहीं है उस लाइन में बाय दबे और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये पॉइंट है वन बाय एट राइट सो इसको प्लॉट किया है मैंने अभी ठीक है सो so, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एफ ओ वन है वन बाई एट बट वो एक्चुअली इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज यहाँ पे वन इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया एंड बिकॉज ये एक रफ फिगर है तो मेरी लाइंस ना थोड़ी सी टेढ़ी मेरी बन सकती हैं बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट अब इस वाले पार्ट को ड्रॉ करके देखते हैं जहां पे एक्स वैल्यू ले रहा है वन से टू के बीच में एंड वन इंक्लूडेड है ठीक है लेकिन टू इंक्लूडेड नहीं है तो देखो जब वन इंक्लूडेड है तो वन पे क्या वैल्यू हो जाएगी वन पे वैल्यू हो जाएगी थ्री बाय सो थ्री बाय तो यहाँ पे कहीं पे होगा ना तो ये स्टार्ट होगा थ्री बाई एट से एंड ये वन से लेके टू तक कुछ ऐसा चला जाएगा राइट right? बिल्कुल ही रफ फिगर सी बना रहा हूं मैं पे और टू इंक्लूडेड नहीं होगा ठीक है एंड इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं इधर ओके okay? अब उसके बाद टू से लेके थ्री वाला पार्ट भी बना के देखो टू से लेके जब थ्री तक है तो है नाइन प्लस एक्स एंड जो टू पे जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी नाइन प्लस टू बाई सो टू पे ये वाली वैल्यू नहीं है राइट right? 2 पे वैल्यू होगी 9 प्लस टू बाई ट्वेल्व दैट इज 11 बाई ट्वेल्व सो मान लो 11 बाई ट्वेल्व यहाँ पे कहीं पे लाइक कर रहा है तो वो जो ये वाला जो लाइन है ना ये यहाँ से शुरू होगा ठीक है एंड उसके बाद ये ऊपर जाएगा सो so बेसिकली देखो यहाँ पे ना तुम्हें जंप्स भी दिख रही हैं ओके okay? तो यहाँ पे एक लाइन बना लो ऐसे कुछ ठीक है एंड
ठीक है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है बिकॉज वो विद इन इंटरवल वैल्यूज ले रहा है बट इसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की भी प्रोबेबिलिटी है एंड प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू वन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दी प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू टू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन राइट सो बेसिकली ये एक मिक्सड रैंडम वेरिएबल है एंड तुम्हें इस क्वेश्चन को ना उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा सो so, अब ये सब जानने के बाद कि एक्स जो है वो एक मिक्स रैंडम वेरिएबल है अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस वाली प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए तो अब देखते हैं कि ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी सो so, देखो यहां पर इस वाली प्रोबेबिलिटी को मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू माइनस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन अब देखो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो मैंने वन की प्रोबेबिलिटी भी सब्ट्रैक्ट कर दी राइट right? लेकिन मेरे को वन की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट नहीं करनी ना बिकॉज मेरे को ये चाहिए कि वो वन और टू के बीच में रहे एंड वन भी इंक्लूडेड हो एंड टू भी इंक्लूडेड हो तो यहां पर जब तुमने ये चीज लिखी तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू में टू तो इंक्लूड हो गया बट जब तुमने सब्ट्रैक्ट किया लेस देन इक्वल टू वन को तो वन सब्ट्रैक्ट हो गया बट हमें वन को सब्ट्रैक्ट करना नहीं है राइट right? एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम वन के बारे में ज्यादा सोचोगे नहीं बिकॉज वन की प्रोबेबिलिटी ना जीरो नहीं है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू वन इज नॉट इक्वल टू जीरो तो अब तुम क्या करोगे तुम यहां पे ऐड करोगे प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू वन और ये बनेगी तुम्हारी फाइनल प्रोबेबिलिटी अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता ना तो हम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ही नहीं करते हम इसको इग्नोर कर देते अगर वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता तो बट इस केस में ये प्रॉबेबिलिटी जीरो नहीं है एंड इक्वल टू साइन मैटर करेगा एंड यू हैव टू मेक श्योर की इक्वल टू साइन आए तो तुम इसको एड करना पड़ेगा अगर तुम इस चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सो बेसिकली ये क्या है ये है एफ ऑफ टू ये क्या है ये है एफ ऑफ वन एंड एड क्या कर रहा हूं मैं ये बिकॉज हमें यहां पे क्वेश्चन में इधर इक्वल टू साइन लिखा है ठीक है बस अब हमें इस चीज को फाइंड करना है तो एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ टू हो जाएगा नाइन प्लस टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एट एंड वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू वन देखो मैंने फिगर बना के दिखाया था ना तुम्हें उसमें वो जम था अगर तुम्हें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू वन क्या होगी तो वो डिफरेंस होगा यहां पर इन दोनों का सो so, वो जो जम्प आई थी ना वो जंप कुछ ऐसी आई थी सो वन पे ऐसे था एंड दिस वाज वन बाय एट बट वन बाय एट इंक्लूडेड नहीं था उसके बाद यहाँ पे थ्री बाय एट था एंड थ्री बाय एट इंक्लूडेड था ठीक है कुछ इस तरीके का फिगर था ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है और ये जो डिफरेंस था ना ये थी प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू वन ओके वंस अगेन फिगर पे मत जाना ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं ये सही नहीं है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है स्लोप्स बिल्कुल ही उल्टे सीधे बनाए हैं मैंने यहाँ पे बट उस चीज से फर्क नहीं पड़ता ये जो डिफरेंस है वन बाय एंड थ्री बाय के बीच का ये है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू वन सो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू वन इज एक्चुअली इक्वल टू थ्री बाय एट माइनस वन बाय एट सो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू वन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू टू बाय ओके एंड अब इस चीज को तुम यहाँ पे ऐड करो सो प्लस टू बाय एट तो ये आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर ठीक है इसको सॉल्व करके देखते हैं कि फाइनल आंसर क्या होता है तो पहली टर्म बन जाएगी इलेवन बाय ट्वेल्व दूसरी टर्म है थ्री बाय एट तीसरी टर्म है टू बाय एट सो ये हो जाएगा इलेवन बाय ट्वेल्व माइनस वन बाय एट यहाँ पे अब तुम एल्सियम ले लो एल्सियम आएगा ट्वेंटी तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू माइनस थ्री ट्वेंटी टू माइनस थ्री होता है नाइनटीन सो ये हो जाएगा नाइनटीन बाई ट्वेंटी फोर जो कि है तुम्हारा पार्ट नंबर सी सो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है पार्ट नंबर सी एंड नॉट पार्ट नंबर डी बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी को मार्क कर देते हैं बिकॉज वो एक्स किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है उसको नहीं पहचान पाते तो एक्स एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल नहीं है इक्वल टू साइन की इंपॉर्टेंस होगी वो एक मिक्स रैंडम वेरिएबल है और तुम्हें प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू वन को अलग से ऐड करना पड़ेगा एंड जब तुम ये वाला प्रोसीजर करोगे तो तुम्हें राइट आंसर मिलेगा नाइनटीन बाई ट्वेंटी फोर दैट इज योर पार्ट नंबर सी ठीक है आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो